మాజీ ముఖ్యమంత్రి తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్గా దర్యాప్తులో ఉన్న కేసు మీ అందరికీ తెలిసింది ఆ కేసులో ఈరోజు ఉదయం సిట్ విభాగం సిఐడికి చెందిన సిట్ విభాగం అరెస్టు చేసింది ఇది సాధారణంగా ఒక నేరానికి సంబంధించిన దర్యాప్తు సంస్థ తన దర్యాప్తులో భాగంగా ఒక వ్యక్తి మీద ఖచ్చితమైన ఆధారాలతో కూడిన ఇది ఉన్నప్పుడు వారిని అదుపులేకి తీసుకొని ప్రశ్నించడం సాధారణము దానికి సంబంధించిన విషయాలు కూడా ఆ దర్యాప్తు సంస్థ మీకు మీడియా ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తారు అయితే ఈ పర్టికులర్ కేసులో దీని మీద అసలు విషయం పక్కకు పోయి రాజకీయపరమైన ఉద్దేశాలు ఉన్నాయంటూ ఆయన స్వయంగా చంద్రబాబు నాయుడుతో సహా అలాగే ఆ పార్టీ నాయకులు ఆ సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా కానీ క్రియేట్ చేస్తున్న కన్ఫ్యూజన్ వీటి నేపథ్యంలో ముందుగా మేము అసలు విషయం ఏంటి అనేది తెలియజేసే ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి మా పార్టీ తరఫున అలాగే నాకున్న సమాచారం మేరకు ప్రభుత్వం తరఫున కూడా చెప్తున్నాను సో డిపార్ట్మెంట్ యాంగిల్లో వాళ్ళకు ఏది అనేది వాళ్ళు ఒక పక్క చెప్తుండగా ఈరోజు జరిగినది ఒక ఏ నేరానికి సంబంధించిన దర్యాప్తులో పూర్తి నిగ్రహంతో సంయమనంతో ఎలాంటి దురుద్దేశాలు లేకుండా జరిగిన దర్యాప్తులో భాగంగా బలమైన సాక్ష్యాధారాలు చేతిలో ఉన్న తరువాతనే సిట్ ఈరోజు ఈ చర్యకు పూనుకుందనే విషయం కేసు ఫైల్ అయిన డేట్టు అలాగే ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు కోర్టులో నేరారోపణ చేస్తూ దర్యాప్తు సంస్థ సిఐడి అభియోగ పత్రాల్లో పేర్కొన్న డేటా అలాగే జాతీయ ఏజెన్సీలు ఇంక్లూడింగ్ ఈడీతో సహా చేసిన ఇన్వెస్టిగేషను అందులో అరెస్ట్లు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని చూస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కానీ ఎంత సంయమనంతో ఉంది లేదా ఎంత స్వతంత్రంగా ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో దర్యాప్తు సంస్థలు కానీ పోలీసు విభాగం కానీ పనిచేస్తుంది అనేది అర్థం అవుతుంది ఇది ముందుగా నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను ఎందుకంటున్నానంటే ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఏ ఆరోపణ మీదైతే ఆయన నుంచి ఏ కేసుకు సంబంధించి అయితే ఆయన అదుపులోకి తీసుకున్నారు అని అది వన్ ఆఫ్ ది వర్స్ట్ డీప్ రూటెడ్ ఎకనామిక్ అఫెన్స్ ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా బహుశా దాని క్యారెక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అది కూడా మామూలు ఏదో లంచము పది రూపాయలు పనిచేసి నాలుగు రూపాయలు లంచం తీసుకున్నాం లేదా పది రూపాయలు ఏడు రూపాయలు లంచం తీసుకున్నాం అసలు దాని క్రియేషనే లేని ఒక బోగస్ దీన్ని క్రియేట్ చేసి ఒక ప్రపంచంలో ప్రముఖ సంస్థ పేరు చెప్పి ఒక బోగస్ స్కామ్ అది ఒక స్కీము ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ స్కామ్ చేసి దాని నుంచి దాని కావాలన్న దాని పేరిట ప్రభుత్వ సొమ్మును మొత్తంగా డైవర్ట్ చేసిన స్కామ్ అది ఇది ఓవర్ నైట్ వచ్చింది కాదు దీని ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయింది తొమ్మిది పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అంటే దాదాపు రెండేళ్ళు అవుతుంది తొమ్మిది పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిన ఫైల్ అయిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా సిఐడికి చెందిన సిట్ దర్యాప్తు కొనసాగిస్తూ ఈ మధ్యలో చాలామందిని క్వశ్చన్ చేశారు అరెస్టులు జరిగాయి ఓవర్ ది పీరియడ్ కోర్టులో దీనికి సంబంధించినంత వరకు ఆర్గ్యుమెంట్ పెడుతున్నప్పుడు ప్రాసిక్యూషన్ వైపు నుంచి ఇటు నుంచి సిఐడి వైపు నుంచి అఫిడవిట్లో చూసిన ఇవన్నీ మీడియా దృష్టిలో ఉండేటివి 
ఈ స్కాముకి సంబంధించి నేరుగా ముఖ్య అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇన్వాల్వ్ అయినటానికి బలమైన ఆధారాలు ఉన్నాయి అనేది కూడా వాటిలో మెన్షన్ చేస్తూ వచ్చారు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏదో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సడన్గా వచ్చింది కాదు ఎందుకు ఇంతగా చెప్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఆయన ఈరోజు అరెస్ట్ తర్వాత ఏదో మాట్లాడుతూ చెప్పినట్టున్నారు ఇది అన్యాయం ఘోరం ఎఫ్ఐఆర్లో లేదు అలాగే నోటీస్ లేకుండా నన్ను అరెస్ట్ చేస్తున్నారని ఈ రెండింటికి ఎందుకు చెప్పదలుచుకున్నామంటే ఇది ప్రజలకు తెలియాలి చంద్రబాబు నాయుడుకి తెలుసు తను ఇమ్మిని అరెస్ట్ ఇమ్మినెంట్ అని తెలుసు ఎందుకంటే కేసు బలంగా ఉందని తెలుసు నేరారోపణ బలంగా ఉందని తెలుసు పోక తప్ప లోపలికి అని తెలుసు దాని గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూనే ఈ మధ్య రెండు రోజులు మూడు రోజులు నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారు అని కొడుతున్నారు నేను దాని జోలికి ప్రస్తుతం పోదలుచుకోలేదు తర్వాత మాట్లాడతాం పొలిటికల్ యాంగిల్ దీనికి సంబంధించిన కానీ దీనికి సంబంధించినంత వరకు కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ అందులో ఎకనామిక్ అఫెన్స్ వీటిలో నోటీస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇది స్పష్టమైన సెటిల్డ్ మ్యాటర్ లీగల్లీ రెండవది ఎఫ్ఐఆర్లో లేకపోవడం కూడా నన్ను తీసుకున్నారంటే అది ఎవరిని దబాయించడానికి చంద్రబాబు అయినా నాకు అర్థం కావట్లా అసలు ఎఫ్ఐఆర్ ఎఫ్ఐఆర్ అంటే ప్రాథమికంగా ఉన్న ఓ రిపోర్టు ఏదైనా నేరానికి సంబంధించి తెలియగానే ఫస్ట్ ప్రాథమిక రిపోర్టు దాని పేరే అది ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్టు ఎవరిని దబాయిస్తావు ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయినప్పటికే రెండు వేల నాకు తెలిసి రెండు వేల పదిహేడులోనే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలోనే జిఎస్టీ డైరెక్టర్ జనరల్ జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ పూణే వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్లో రెండు వంద దీనికి సంబంధించి నువ్వు రిలీజ్ చేసిన నీ ప్రభుత్వం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం అన్యాయ అక్రమంగా రిలీజ్ చేసిన మూడు వందల డెబ్బై కోట్లలో రెండు వందల నలభై ఒక్క కోట్లు డైవర్ట్ అయింది అది షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా పోయింది వాళ్ళు ఏదో టీడీఎస్ దీంట్లో పట్టుకునేట్టున్నారు ఎక్కడో పట్టుకుని అక్కడ నుంచి వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆ రోజే ఇచ్చారు రిపోర్టు ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసేటప్పటికీ దర్యాప్తు చేయకుండా జనరల్గా అందరికీ తెలిసిన విషయం చంద్రబాబు హైయెస్ట్ లెవెల్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి జరిగిందని మీడియాతో సహా అందరికీ తెలుసు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో వచ్చింది అప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు చేసిన రిపోర్ట్స్ ద్వారా ఇది డైవర్ట్ అయ్యాయి సైఫనింగ్ సైఫన్ ఆఫ్ ఐపీ నై ఫండ్స్ అనేది తెలుసు పబ్లిక్ మనీ పోయింది అనేది తెలుసు అయినా ఎఫ్ఐఆర్లో పెట్టకపోవడం అనే దాంట్లోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం నిజాయితీ కక్ష సాధింపులకు దూరంగా ఉండేదాని స్వభావం వ్యక్తిగతంగా కక్ష సాధింపుకు పోని మా ముఖ్యమంత్రి గారి స్వభావం అలాగే ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీ నిజాయితీ కూడా దాంట్లోనే కనపడుతుంది ఇది నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి డైరెక్ట్ చెప్తున్నా జనం కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం నిజంగా అయితే ఆ రోజు ఎఫ్ఐఆర్లోనే పెట్టేవాళ్ళం నేరుగా ఇవన్నీ ఎందుకు నేరుగా చంద్రబాబు నాయుడు పేరే పెట్టి ఎందుకంటే రికార్డులో ఉంది ఆల్రెడీ సెంట్రల్ ఏజెన్సీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో వచ్చింది బేసింగ్ ఆన్ దట్ ప్రొసీడ్ అయి ఉండొచ్చు గవర్నమెంట్లో మేమే ఉన్నాం పాత రికార్డులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి స్ట్రెయిట్ హిట్టింగ్ ది బుల్స్ అయ్యి పోయి ఉండొచ్చు ఎందుకు పోలా ఎందుకు పోలేదంటే నిజంగా ఎంత ఉంది అనేది పూర్తి దర్యాప్తులో తేలాలి తప్ప రాజకీయ ప్రమేయం ఉండకూడదని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనుకున్నారు కాబట్టే దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత ఈరోజు వచ్చింది ఈరోజు వచ్చింది కూడా ఏం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తీసుకుని ఆయన నన్ను ఊరి తీయనట్టుగా ఎందుకు తీస్తారు ఊరి ఎందుకు తీస్తారు అయ్యా నీ దగ్గర నువ్వు నువ్వే ప్లాన్ చేశావు నీ దగ్గరే ఏదో జరిగిందని ఇది ఈ ఆరోపణలు ఈ ఆధారాలను బట్టి వచ్చింది దీనికి మీరు సమాధానం ఏమని అడుగుతారు సమాధానం ఇచ్చేసి బయటకు వెళ్ళిపో కోర్టు అది ఆఖరికి పోయేది కోర్టు ముందుకు పోతుంది కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది అక్కడ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనే దాన్ని బట్టి కేసు ఇది అవుతుంది కేవలం నీ రాజకీయ పరమైన దీనిలో నీ పొజిషన్ యూజ్ చేసుకుని నువ్వు దబాయించి నువ్వు చేసిన తప్పుల నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు బయటపడాలని చూస్తే అది కుదరదు ఆ రోజులు అయిపోయినాయి ఎంతకాలం అని దీని నుంచి ఇట్లా తప్పించుకుంటూ పోతాడు ఈరోజు క్లించింగ్ ఎవిడెన్స్ ఇదే కాదు మొన్న నుంచి మేము మెన్షన్ చేసింది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దీంట్లో నోటీసు దాన్ని అప్పుడు దాంట్లో కూడా బయటకు వచ్చింది క్లీ క్లించింగ్ ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇది రెండు వేల ఇప్పుడు ఆఖరుకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎంటిటీ అండ్ దానికి సంబంధించిన ఎగ్జిస్టెన్స్ జరుగుతున్నవి ఓ పక్కన ఉంటే ఈయన పెట్టిందే దాన్ని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ దుర్బుద్ధితో పెట్టాడనే అనుమానం వచ్చేట్టు ఈ స్కామ్ ఉంది 
దీనికి సంబంధించినంత వరకు ఈ మొత్తం వాట్ ఈజ్ ది స్కామ్ అబౌట్ అని దాంట్లేకపోతే రెండు వేల పదిహేను జూన్లో ఒక జీవో ఇష్యూ అయింది దాని సారాంశం ఏందయ్యా అంటే మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల ప్రాజెక్టు సీమెన్స్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కలిసి ఇంప్లిమెంట్ చేసేట్టు ఈ మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల ప్రాజెక్ట్ వచ్చి స్కిల్ రిలేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా డిప్లై చేస్తారో దాని డీటెయిల్స్ కూడా లేవు కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్లో నైంటీ పర్సెంట్ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఫ్రమ్ సీమెన్స్ కంపెనీ టెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు పెట్టిన తర్వాత గవర్నమెంట్ నుంచి దీనివైపు నుంచి సపోర్ట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇది ఒరిజినల్ వాళ్ళు అన్నది గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఫ్రమ్ సీమెన్స్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్ ఎంత అనేది మీరు వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు ఎవరు ఇది జియోలో వచ్చింది దానికి సంబంధించినంత వరకు ఇది ఈయన పర్సనల్గా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంది ఈయన ముందు ప్రజెంటేషన్ ఇస్తే ఈయన సీఎంఓ పర్స్యూ చేసి సీఎం ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని మొత్తంగా నడుస్తూ వచ్చిన ఈ ప్రాజెక్ట్ అయితే డేట్ లేని అన్డేటెడ్ ఒక ఎంఓయు తర్వాత అది కూడా అప్లై చేయగింది అనేది వీళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్లో బయటపడింది అంటున్నారు అది వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి తెలుస్తుంది ఒక ఎంఓయు ట్రైపార్టేట్ ఎంఓ ఒకటి వస్తుంది ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఈ ట్రైపార్టేట్ ఎంఓయు ఎవరెవరి మధ్య ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ సీవెన్స్ అండ్ డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీల మధ్య దాంట్లో ఏమొచ్చింది ఇది పోయింది ఈ ముందు చెప్పింది ఎక్కడా ప్రస్తావన లేదు ఇన్ కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ దట్ జీవో కానీ ఫాలోయింగ్ దట్ జీవో కానీ దాన్ని దాన్ని బట్టి దీన్ని తీసుకుంటున్నాము అని కానీ అది లేదు ఇందులో స్ట్రైట్గా ఈ త్రీ సెవెంటీ వన్ క్రోర్స్ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని దీంట్లో రాసుకున్నాం ఫార్ దట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే అప్పుడు ఏమైంది ఇది ఇంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ ప్రైవేట్ ప్రాజెక్ట్ టేకన్ అప్ బై దేమ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చింటే అది అది పోయి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లది గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకోవడానికి వెర్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ అది కూడా ఏది జీవోకి సంబంధం లేకుండా ఇది ఎంఓయూలో దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎవరికైనా కళ్ళ ముందు కనపడేది ప్రజ తెలిసేది అర్థమయ్యేది ప్రజల కళ్ళు కప్పి ఒక పెద్ద మాయా ప్రపంచం చూపించి అసలు విషయం ఏదంటే గవర్నమెంట్ సొమ్ము తీసి పక్కన వీళ్ళకి అప్పచెప్పారనేది ఆ కరణ ప్రూవ్ అయింది మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు గవర్నమెంట్ పెట్టుకోవడానికి మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు అనాల్సిన అవసరం లేదు మరి ఆయన ఉద్దేశాలు వేరే కాబట్టి ఎందుకంటే మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు పెట్టే అంత ప్రాజెక్టు కూడా ఆయనకేం ఆయన ఆలోచన లేదు ఆయన అదే పనిగా తెచ్చుకుని అతని పేరు ఏదో గంటా సుబ్బారావు ఎవరో ప్రైవేట్ వ్యక్తి సంబంధాలు గవర్నమెంట్ సంబంధం లేని వ్యక్తిని ఇన్ వయలేటింగ్ ఆల్ ఇది ఎండిగా దానికి పెట్టి స్కిల్ డెవలప్ అతను లక్ష్మీనారాయణ అనే రిటైర్డ్ అయ్యేస్ వాళ్ళు కీలకమైన పాత్రధారులు సూత్రధారి ఈయన అనేది అందరికి తెలిసిన విషయం చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళ ఉద్దేశం గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టాలంటే ఓపెన్ ఫెయిర్ పెట్టచ్చు కానీ పెడితే డబ్బులు అన్ని ప్రాజెక్ట్ మీద పెట్టాల్సి వస్తుంది సో అందువల్ల మనం దురాలోచనలతో ప్రైవేట్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టేవాడు ఎట్లయితే ఇన్ఫ్లేట్ చేయడం వాళ్ళైనా ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేట్ చేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేసి బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తెచ్చుకుంటారు వీడు పెట్టాల్సింది తగ్గించుకుని ఇది అట్లా కాదు ఇది రివర్స్ మూడు వేల మూడు వందల కోట్లలో ప్రైవేట్ది పెద్దది చూపించింది పక్కకు తోసి ఇది పూర్తిగా గవర్నమెంట్ నుంచి పెట్టించి ఇందులో నుంచి రెండు వందల నలభై కోట్లు నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు ఇది జిఎస్టీ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చింది దీంట్లో టీడీఎస్ కట్టకుండా షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా బయటకు పోయింది అనేది ఆరోపణ నా ఉద్దేశాలు అయితే మొత్తం మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు సీమెన్స్ కొక్క నాయ పేసిపోలేదు ఈ ఎంఓయు దీని ప్రకారము టోటల్ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ గవర్నమెంట్ మూడు వందల డెబ్బై ఒక కోట్లు ఇవ్వాలి అనేది నిర్ణయం దాంట్లో దాని ప్రకారము కళ్ళు మూసుకొని మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు నేరుగా సీమెన్స్ కూడా కాదు డిజి టెక్ అది డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీకి పంపిస్తారు డిజైన్ టెక్ కంపెనీకి పోతుంది అక్కడ నుంచి ఈ ఫండ్స్ అన్ని ఇందులో ఇవన్నీ డైవర్ట్ అయ్యి డిఫరెంట్ షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా అందులో యోగేష్ గుప్తా అనే వ్యక్తి కీ రోలు ఎక్కడ ఇక్కడ మొన్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటీస్లో మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసాని అని ఎట్లయితే ఉన్నాడో ఆ రోల్ ప్లే చేసిన అతను ఇక్కడ యోగేష్ గుప్తా ఇంకా కొంతమంది 
ఈ డిజైన్ టెక్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా హవాలా ద్వారా మనీ లాండరింగ్ జరిగి మళ్ళీ ఈయన దగ్గరికి వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కానీ లేదా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి కానీ ఆధారాలు ఈ దర్యాప్తులో కొన్ని తేలుతూ వచ్చినట్టున్నాయి ఈ మరి చంద్రబాబు నాయుడు అనడానికి ఆధారం ఏమి అని అడగచ్చు ఆయన ప్రమేయంతో జరిగిన ప్రాజెక్టు టేకప్ చేసింది ఒకటి కాగా ఎంఓయూ అయిన తర్వాత ఈ నోట్ ఫైల్స్లో కానీ మిగిలిన వాటిలో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచో సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల ఆ రోజు ఉన్న చీఫ్ సెక్రటరీ కానీ మిగిలిన గారు కానీ దే రైజ్డ్ దేర్ కన్సర్న్స్ క్లియర్గా చెప్తే ఇది అప్పటి సీఎం సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు డిజైర్స్ దిస్ ఇది పూర్తి చేయాలని ఆయన డైరెక్షన్ ఉందని నీట్గా దాంట్లో కూడా రాసిపెట్టారు సో ఆయన ఆదేశాల మేరకు ఆయన కోరిక మేరకు రా జరిగింది అనేది దాంట్లో నో నోట్ ఫైల్స్లో ఉంది ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా ఇద్దరు సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్ అంటే మెజిస్ట్రేట్మెంట్ ముందు ఇచ్చే సిఆర్పీసీ కింద వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇది కన్ఫర్మ్ చేస్తూ ఇచ్చారు ఇదంతా దర్యాప్తులో భాగంగా జరిగి ఇది తేల్చుకున్న తర్వాతనే ఇప్పుడు సిఐడి ఆయన తీసుకొచ్చి అయ్యా చంద్రబాబు గారు ఇదిగో మీ మీద మీ మీ ఆదేశాల ప్రకారమే మీ ప్లానింగ్ ప్రకారమే జరిగినట్టు ఇది ఇన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి సాక్ష్యాలు కూడా ఉన్నాయి వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్లు కూడా ఉన్నాయి దీనికి మీరు ఏం చెప్తారు అని అడుగుతారు ఆయన ఏం చెప్తారో చూడాలి ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇది వాళ్ళు చూసుకుంటారు న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి అది జరుగుతుంది ఇందులో ఇంకొక చిన్న ఇదే ఏంటంటే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల అది బయట పెట్టాక ఆ తర్వాత సంబడి యూరో వెల్విషన్ ఒక విజిల్ బ్లోయర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే గవర్నమెంట్ ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ గవర్నమెంట్ దృష్టికి దీన్ని తీసుకొస్తాడు అనానివర్స్ అది అది కూడా ఇవి రికార్డ్స్లో ఉంది ఇది ఈ మాదిరి ఇట్లా జరిగింది స్కామ్ జరిగింది అర్జెంట్గా దాన్ని మీరు ఇచ్చేసుకోవచ్చు అంటే దాని తర్వాత ఎవరైనా నిజంగా అది ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్లోనే ఇప్పుడు వచ్చింది నిజంగా ఈయన దృష్టిలో లేకపోతే లేదా గవర్నమెంట్ నుంచి దీంట్లో ఏది లేకపోతే ఈయన గవర్నమెంట్ కానీ సీఎం డైరెక్ట్ ఇది లేకపోతే దాని మీద ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి వాళ్ళే ఇనిషియేట్ చేసి ఉండొచ్చు ఏదంటే బయట అప్పటికే ఓపెన్ అయ్యి నడుస్తోంది అక్కడ అయితే అది చేయకపోగా ఏదైతే ఇంక్రిమినేటింగ్ ఎవిడెన్స్ కొద్దిగా ఉందో ఒకటి రెండు ఫైల్స్ వాటిని తప్పించేశారు అది ఇంకో క్రైమ్ ఇంకా దీంట్లో ట్విస్ట్ పెద్ద ట్విస్ట్ గ్లోబల్ సీమెన్స్ గ్లోబల్ హెడ్ క్వార్టర్స్కు దీని గురించి అసలు తెలియదు సుమన్ బోస్ అని అప్పుడు ఎండి ఇండియాలో ఉన్న సీమెన్స్ రిలేటెడ్ సీమెన్స్ పేరు వాడుకున్నారు సీమెన్స్ ఇండియాలో ఉన్న ఒక ఇన్ఫోటెక్ ఏదో పెట్టిన దాని ఎండి సుమన్ బోస్ అనే వ్యక్తి అతను ఈ సుబ్బారావు వీళ్ళెవరో కలిసి ఆ డిజైన్ టెక్ దాని ఎండి వినాయక్ గారు సంబడి వాళ్ళు కలిసి వీళ్ళంతా కలిసి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో ఆయన నేతృత్వంలో ఒక ఓ పెద్ద ఇది క్రియేట్ చేసి ఓ స్కామ్ సృష్టికర్త చంద్రబాబు నాయుడు గారే తద్వారా వచ్చే బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా ఆయన తీసుకున్నాడు అనేది మేము ఆరోపిస్తున్నాము మేము భావిస్తున్నాము ఇన్వెస్టిగేషన్లో దాదాపు అదే బయటపడుతుంది అది రిమైనింగ్ ఏమవుతుంది అనేది వచ్చే జరగబోయే నెక్స్ట్ డ్యూ ప్రాసెస్లో తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ ప్రాజెక్టే లేదు ప్రాజెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ క్రియేటెడ్ టు ఫనెల్ అవుట్ ఆర్ సైఫన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ మనీ మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు బయటికి పంపడానికి ముందు పథకం పెట్టుకోవడమే దాంతో ఆ కుట్రతోనే కుట్ర దీంతోనే ఆ పథకం ప్లాన్ చేసి దాన్ని బయటికి డైవర్ట్ చేశారు ఇందులో ఈడీ ఆల్రెడీ నలుగురిని అరెస్ట్ కూడా చేసింది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఎంటర్ అయ్యాక థర్టీ క్రోడ్స్ పైగా అటాచ్ కూడా చేసింది అంటే నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మల్టిపుల్ స్టేట్స్లో నేషనల్ ఏజెన్సీస్తో సహా సిఐడి ఎంటర్ అయ్యేటప్పటికే ఈ స్కామ్ గురించి అనర్త్ చేసి బయటకు వచ్చేస్తుంది సిఐడి ఇప్పుడు చేస్తున్నది ఏంటంటే అసలు ఏం జరిగింది వీటన్నిటి కొర్రేలేట్ చేస్తూ వాళ్ళ వాళ్ళ జిఎస్టీ ఎగ్గొట్టిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళు పోయినారు ఇక్కడ సిఐడికి సంబంధించి ఏం చేస్తుంది ఇవన్నీ కొర్రేలేట్ చేస్తూ ఎక్కడెక్కడ ఏం జరిగింది చూస్తూ చూస్తూ లాగుతూ పోతే తీగ లాగితే అది పోయి చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరికి పోతుంది పోయింది ఇప్పుడు కూడా ప్రశ్నిస్తుంది అంటే ఎట్లా ఇప్పుడు కూడా ఆయన ముందు పెట్టి ఈ ఇట్లా ఉన్నాయి ఏం చెప్తారు నడక్కపోతే ఎట్లా రెండేళ్లగా జరుగుతున్న దర్యాప్తుకు సంబంధించి ఓపెన్గా ఇప్పటికి ఎన్నోసార్లు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్సులు జరిగాయి దీనికి సంబంధించి కోర్టులో సబ్మిషన్స్ జరుగుతున్నాయి అదర్ 
నిందితులకు పట్టించుకున్నప్పుడు కౌంటర్లు వేస్తున్నారు అన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు మాకేం నోటీస్ లేదు లేదా ఏం తెలియకుండా ఉన్నట్టుండి మమ్మల్ని ఇది చేస్తున్నారు ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కాబట్టి నేను తప్పించుకోవాలని చూస్తే అది అది చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన దాన్ని ఏమంటారు ఆయనకు ఎప్పుడు తెలిసిన విద్యను ఏదో ప్రదర్శించబోతే దాన్ని ప్రజలు నమ్ముతారనుకుంటే ఆయన భ్రమే అవుతుంది ఎందుకంటే కేసు అంత బలంగా ఉంది కాబట్టి ఇది ప్రజలకు స్పష్టత కోసం మీ ద్వారా మీడియా ద్వారా ఉన్న కేసు గురించి దీని గురించి చెప్పాము ఇకపోతే కక్ష సాధింపు అని అంటే కక్ష సాధింపు చేయాలనుకుంటే అమరావతి స్కామ్ కానీ ఇది కానీ ఫైబర్ నెట్ది కానీ ఇంకా ఇప్పుడు నిన్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీసును బట్టి చూస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మోడ సాపరండి ఏదైతే ఉందో ప్రతిదీ ఇన్ఫ్లేట్ చేసి దాని నుంచి వచ్చిన డబ్బులను ఎటు ఎటు షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా మనీ లాండరింగ్ ద్వారా తీసుకుంటూ తను ఇది చేస్తూ వచ్చాడనేది కావాల్సినన్ని ఆధారాలతో సహా ఉండాయి లేదా ఆయన స్టేల్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ తెలిసిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు కానీ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా వాట్ ఎవర్ అది చేయాల్సింది చేసుకుంటూ పోవడం ద్వారానే అప్రోచ్ కావాలని నిగ్రహంగా ఉన్నందువల్లే దీనికి ఇంత టైం పట్టింది ఆయన అన్న దాంట్లోనే ఆన్సర్ ఉంది ఈ టైంలో చేయడం నన్ను దబాయించి ప్రజలను ఏదో ఎన్నికల్లో చేయాలనుకుంటే ఒకవేళ పొలిటికల్గానే ఆలోచిస్తే నిజంగా టైమింగ్ ఇది చేయకూడదు అప్పుడు చేసి ఇదే అవుతుందేమో అనేది కానీ పాలిటిక్స్ వేరు ఇది వేరు రాజకీయ పరమైన దానికి సంబంధించినంత వరకు ఎట్లా ఎదుర్కోవాలనేది ఈయన దాంట్లో ఏదో అరెస్టు చేసి తద్వారా తప్ప ప్రజల్లేకపోలేని పరిస్థితిలో ఏమీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదని అందరికీ తెలిసింది 